技术再升级，功能更强大。二零一一年全新升级的第四代精密语音王 A 三五零璀璨耀世。说到十年前风靡的国产手机，金立一定要占一席之地。曾经的它一度因为高性价比被国人所追捧，一度成为手机行业年度销量的冠军。它的创始人刘立荣也因此赚得瓢满锅满。但是好景不长，金立开始淡出市场。他最后一次出现在大众视野里，竟然是因为刘立荣赌博的新闻。现在就一起跟随小野传说，走进刘立荣和金立手机大起大落的故事。观看照片，大家一定会觉得金立的董事长是一个温文尔雅的富商，但是知人知面不知心。正是这样一个看似手无缚鸡之力的男人，挥一挥手，就将金立推向了万劫不复之地。其实要说起刘立荣是一步一步的将金立作死的，就要从他成长创业的故事说起。小时候的刘立荣，长相帅气，成绩优异，还有理想有抱负，妥妥的一个有志青年。当时刘立荣以全校第一名的成绩考入中南大学读书，这在小山村里可是独一份的殊荣。毫不夸张地说，刘立荣是全村的希望。毕业后的刘立荣进入了某国企工作，虽然工资不算高，但是在当时那个连饭都吃不饱的年代，国企的铁饭碗已经是羡煞旁人。出人意料的是，刘立荣在国企没干几年，就毅然决然地辞职了。理由很简单，他不喜欢这样一成不变的生活，想去追求更大的刺激以及更大的财富。就这样，刘立荣穿着攒下的一点积蓄，孤身一人跑到了广州，进入了当时很火的日企 YKK 工作。在那里，高薪和高负荷的工作成正比，有本事就赚得多，没本事就走人。刘立荣在进入 YKK 后，很快就成了一个项目的管理人员。手里下有十好几个员工，看似是实现了此前的抱负，但是意料之外的是，刘立荣又辞职了。这次辞职是因为刘立荣不喜欢高压的生活，他觉得用加班和压力换取金钱实在不是一件划算的事。小野觉得两次辞职其实都体现了刘立荣的性格，不喜欢被束缚，生活重于工作，这一个性也为此后的豪赌埋下了伏笔。当然，这些都是后话。刘立荣跳槽到了当时在中国很火的小霸王公司，生产学习英语的点读机。当时刘立荣的加入其实有点运气的成分在里面。厂长段永平因为利益问题负气出走，同时带走了厂里的一大批骨干。换句话说，小霸王处于一个没有主心骨的状态。其实刘立荣还是有些实力的。他在加入小霸王公司短短半年的时间，就一路凯歌，升到了生产管理部部长的职位。同时成了总经理杨明贵的心腹，一眼望去前途无量。又过了一段时间，杨明贵自立家门，从小霸王公司辞职，创立了金正公司，重点做 VCD。重金邀请刘立荣来做副总裁，如此好的机会怎么能错过？刘立荣一口答应下来。谁知从这个时候开始，刘立荣的职业生涯非但没有得到提升，反而开始走下坡路。从一九九九年开始，海关查获了一批走私货物，其中就有金正旗下的产品。刘立荣作为负责人被海关关押了四十八小时，最后因为没有相关证据才被释放。到了二零零一年，海关搜集到了相关证据，再次批捕刘立荣。这次他可就没有那么幸运了，在监狱里整整待了半年的时间。在这半年里，杨明贵非但没有想法子帮自己，反而是出事之后就赶紧撇清关系。杨明贵的举动寒了刘立荣的心。出狱之后的他，直接向杨明贵提交了辞呈，决定自己创业。自此，金立手机出现在了观众的视野里。当时国内的手机市场并不像现在这么饱和，金立手机在这一空档抢占市场，可谓是独占天时地利与人和的优势。事实证明，刘立荣的选择是对的。金立手机在二零零八年的时候，销量一度排到了手机行业 number、no. one 的位置，人们纷纷调侃金立手机是国产机中的神机。内置安全加密芯片，金立超级续航手机 ，M 六 M 六 Plus。其实作为企业家，刘立荣还是很合格的。他花费了大量的资金打广告，为手机拓宽知名度。同时，他请了国民演员刘德华为自己的手机代言。那句“精品质立天下”的广告语也十分的深入人心。那么，金立到底为什么会在一夜之间从神坛跌落，到最后泯然众人矣呢？小野认为是内因和外因共同作用的结果。首先，我们来说外因。小野认为是手机市场不给力，到了后期竞争压力实在是太大了。
。当时经历进入市场，并且一炮打响，其实是占了手机市场空缺的福利。此后，各路商家纷纷瞄上了这块香饽饽，华为、vivo、oppo 等手机也纷纷进入市场。刘立荣并不是专业做手机生意的，面对如此复杂的战场，他开始变得手足无措。对比其他新兴崛起的手机品牌，论物美价廉，经历好像比小米差了那么点意思。论播放音乐，经历比不过专业播放音乐的手机 oppo。论功能齐全，经历更是落后于苹果手机。无奈之下，刘立荣只能加大投入广告的力度。有数据证明，二零一六年和二零一七年两年，经历在营销方面就投入了六十多亿元，加上近三年对外投资的三十多亿元，近一百亿元的投入，对经历的资金链造成很大影响。这导致了经历近来资金链危机的出现。总结就是，经历的钱都花在营销上了，是残酷的手机行业害死了经历。虽然刘立荣竭尽全力，希望能够帮助力挽狂澜，但是事实是，蛋糕还是那么大，吃蛋糕的人变多了，那么势必有人就要少吃，经历就成了吃不到蛋糕的品牌。第二个原因也是最重要的一个内因，小野认为是豪赌，公司的销量日益下滑，可谓是到了岌岌可危的地步。这时候，任何一则风吹草动的消息都可能会使得员工军心受损，何况是品牌创始人豪赌的新闻。面对媒体爆出的经历创始人在塞班岛一掷千金，输光了一百个亿的新闻时，也有业内人士说，刘立荣挪用公司公款高达六十个亿。这则新闻一出，舆论哗然。经理的公关部门火速辟谣，声称这是竞争对手的蓄意抹黑，严重侵害公司声誉及公司法定代表人刘立荣的名誉，并要求相关媒体删除文章。就在吃瓜群众几乎相信了经理公司的辟谣文章的时候，老板刘立荣站出来，狠狠地打了经理一个大巴掌。第二天，经理公司的辟谣文章还没有删除，刘立荣在接受《证券时报》一公司的记者的采访时，亲口承认了自己在塞班岛参与赌博，并且因为资金不够。从经历借用了资金，但否认自己输掉了一百亿元。当被数次问及究竟输了多少钱时，刘立荣用很轻的声音说：“十几个亿吧。”没有人知道刘立荣当时在塞班岛到底赌输多少钱，而在经历内部，其实早已默认刘立荣赌博一事。多方角度估算，真实的赌资应该是一百亿的百分之四十到百分之五十。经历股东的估算是六十亿，这可真的是自己人坑自己人呐、啊！本来此时的经历就已经是岌岌可危，走到破产的边缘，万万没想到，最后给予他致命一击是来自创始人刘立荣。虽然在经历危难的时候推了经历一把，加速了经历的灭亡，但是毕竟刘立荣是经历的创始人，怎么可能真的让自己的心血就这样付诸东流？此后，刘立荣为了挽救经理公司，还尝试着引入战略投资者。据悉，他当时大概接触了六家意向公司，但是无人愿意接盘。经历的自救重组无果，既然靠引入资本没有效果，那就想办法拉动消费者消费吧。不知道大家是否还有印象？二零一七年十一月的时候，经历包场深圳卫视演播大厅，看似还是意气风发的刘立荣和国民媳妇儿刘涛同台，一口气发布了八款手机，希望以此促进消费。但是消费者的反应不及预期，经历应该是彻底没救了。公司的股价不断下跌，股民们一个个恨得骂娘。更为严重的是，此前经历因为资金亏空，欠下了供应商一大笔钱。如今传来创始人有钱赌博、没钱还债的消息。消息，再加上经历的预售远远不及预期，哪里还会有钱还给供应商？供应商们开始使用各种强硬的手段，他们用断供、申请保全资产的方式逼迫经理还钱。供应商不发原材料，消费者不信任经历，这一系列的恶性循环让经历一步步的走向死亡。那么，到底经历对外欠了多少钱呢？据小野查到的资料，当时经历的债务大概有一百七十亿元左右。其中包括银行债权人债务约一百亿元，上游供应商约五十亿元，广告供应商约二十亿元，这些都是些有名目的账，还不包括刘立荣私下欠下的债。随着刘立荣欠债的新闻不断被爆出，经理手机和刘立荣个人开始受到各方的问责。在年底的股东会议上，刘立荣更被几个大股东拍桌质问：“这么多钱都去哪儿了？这可怎么解释？难道说全用于赌博了吗？”据小野所知，当时的刘立荣则一言不发。不久之后就去了香港。自此后，刘立荣百分之四十一点四的经历股权被法院冻结，其本人被法院列入失信被执行人名单，查封经历通信旗下二十六套房产。此后再无刘立荣的消息。
。从一代传奇到失信人和老赖，刘丽蓉的人生至此应该是彻底难翻身了。赌博这件事儿彻底让刘丽蓉摔了个大跟头，也让在手机市场摸爬滚打了十六年的金利手机退出了历史的舞台，何其可悲，又何其可叹。您对此有什么看法呢？欢迎在评论区告诉小野。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。